Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver pour une petite guidance intemporelle que je réaliserai donc en ce jeudi 16 juillet 2020, également la 198e journée de l'année et toujours la 29e semaine de l'année. Je souhaite une bonne fête au Carmel, hein, qui est un prénom latin et qui est également en mémoire de Notre-Dame du Mont Carmel. Nous fêtons également les Elvire, donc bonne fête aux Elvire qui est un prénom germanique. Le croissant de lune aujourd'hui sera donc au dernier croissant de lune au niveau de la phase lunaire. Voilà donc pour les petites informations. Je vais dès à présent, sans plus tarder, demander à mes guides de lumière d'être présents à mes côtés pour vous apporter l'énergie du jour avec les 16 cartes magiques de Nade. Et je demande à mes guides de lumière de vous apporter les messages qui vous parleront un maximum pour ce jeudi 16 juillet. Et pour, si vous regardez cette vidéo une autre journée, eh bien, au moment où vous la regarderez, c'est que vous aurez probablement des messages à recevoir. On a la chance et on a la famille. Alors, potentiellement, aujourd'hui, la chance dans le domaine familial, possiblement par rapport à un contexte de santé, par rapport aussi à quelque chose à célébrer sur la famille puisque la fête se situe juste en dessous. Alors, il y a peut-être quelque chose qui va remonter au niveau des énergies par rapport à la santé d'un des membres de votre famille ou la santé euh, euh, voilà, euh, familiale en règle générale. En tous les cas, il y a peut-être une problématique aussi dans laquelle vous arriverez à vous en sortir aujourd'hui. Avec la carte de la chance, on vous parle de positivité, de protection et de bonnes intuitions. Alors n'hésitez pas à écouter votre intuition pour que les choses soient rendues possibles, que vous retrouviez avec la carte de la famille l'harmonie. Et on vous parle encore de positivité. Et là, vous avez aussi cette notion d'équilibre. Alors possiblement, il sera question de positiver hein, sur un problème que vous pourriez rencontrer. Ça peut être un problème de santé quelque chose que vous souhaitez réaliser, concrétiser, et qui jusqu'à présent, peut-être, vous donnez du fil, à, du fil à retordre. En tout cas, on vous annonce la chance sur la famille. Et on se retrouve vraiment avec la famille. Hein, pour vous dire qu'aujourd'hui, les énergies sont vraiment connectées à l'aspect spirituel, connectées à la famille, hein. Euh, quelque chose qui va peut-être euh, être éclairé avec la lumière, la paix et la sérénité. Quelque chose sur quoi vous allez avoir euh, des chances, euh, des opportunités en tout cas de vous sentir mieux concernant un contexte familial. Alors sous la famille, on a quoi On a la fête. Donc on a encore euh, vraiment cette notion de protection sur la famille euh, ou sur famille d'âme, famille de cœur, à vous de remettre. Alors je vais vous apporter ensuite quelques petites cartes en connexion avec l'oracle de Demoiselle Lily, l'oracle trèfle le normand. On va voir ce que le trèfle le normand va nous apporter aux énergies de ce jour. Alors on a la carte du serpent, donc il y a possiblement quelque chose effectivement avec l'arbre au niveau de la santé hein, ou de la famille qui peuvent évidemment vous poser problème. Effectivement il y a le renard et le serpent, euh, il y a quelque chose sur quoi vous devez peut-être euh, voir à régler quelques problèmes au niveau administratif. On a la carte des lys, mais également au niveau juridique. Euh, il y a quelque chose encore avec la notion de l'arbre, alors là il est marqué flagrant délit hein, sur cet arbre, pour moi il y a vraiment quelque chose sur quoi vous allez arriver à, à découvrir quelque chose, parce que flagrant délit pour moi c'est quand on découvre quelque chose, alors il y a peut-être une découverte, et puis au centre vous avez les poissons, donc pour moi je parlerai d'argent, je parlerai peut-être problèmes juridiques qui pourraient affecter votre santé par rapport à votre travail également, ou par rapport à un contexte financier, bancaire, etc. Bon, il y a la croix, donc pour moi, il y a le fait de garder la foi, l'espoir, être positif. On vous dit que les choses vont avancer. Donc il y a aussi cette notion de mettre une croix sur certaines choses. Il y a peut-être l'idée de deuil. Voilà, il y aura des avancées aujourd'hui. Et puis on parle... Euh, avec euh, cette carte de l'enfant, de choses qui peuvent arriver au niveau familial par rapport à votre enfant. 
une ouverture, voilà, donc une clé hein, euh, qui sera là pour euh, vous aider. Dans tous les cas, il y a des choses à découvrir. Hein. Moi, avec cette carte flagrant délit, je pourrais indiquer que si vous avez des problèmes administratifs, des problèmes juridiques, des problèmes liés à quelques problèmes familial, euh, familiaux, eh bien, vous allez effectivement arriver à vous en sortir. Il peut y avoir effectivement des soucis d'argent, mais également de la tristesse dans un contexte où il faudra trouver une certaine transformation avec le serpent et puis être rusé comme le renard hein, pour arriver à détecter euh, les choses sur lesquelles vous devrez euh, vous orienter pour euh, vous en sortir dans votre situation, alors soit familiale ou liée à votre santé. Effectivement, sous la carte de l'arbre, on avait la souris. Et puis, on a euh, effectivement les deux alliances. Pour moi, c'est un cadre familial. Ça peut concerner le couple. Ça peut concerner quelqu'un de votre famille. Voilà ce que je pouvais annoncer avec l'oracle de Demoiselle Lily. Alors, un petit conseil des anges à présent avec euh, les conseils du monde angélique de Michel, de la chaîne Michel Ange Tarot. Donc, on va voir euh, quel message je vais pouvoir vous transmettre. Toujours accompagné de mes guides, hein, bien sûr. Voilà, j'ai une carte qui vient de sauter. On parle de pensée du jour. Aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. Love. Et en dos de jeu, on parle de protection. Un être cher veille sur toi. Il te guide et te protège. Envoie-lui de tendres pensées. Alors, il est question vraiment de personnes qui pensent à, lui, à vous. Ou vous, vous avez de tendres pensées à envoyer, effectivement, puisqu'on parle de pensée du jour. Aujourd'hui, il sera vraiment question euh, de... Faire attention aussi aux pensées que vous pouvez avoir. Alors, si vous avez peut-être une personne qui vous tient à cœur, lui envoyez vraiment des pensées pleines d'amour. Euh, vous avez peut-être un défunt qui veille sur vous. Euh, voilà, il sera question de demander à cette personne qui n'est plus là de vous aider et d'être là pour vous protéger. En tout cas, on vous parle vraiment de protection. Hein. Il y a de la protection euh, pour les personnes à qui vous pensez ou par rapport à vous, ou vous avez des personnes qui veillent sur vous, qui vous protègent de l'au-delà. Alors, je vais utiliser à présent mon oracle reflet de vie pour vous apporter les quelques messages du jour. Et je demande à mes guides de lumière d'être présents à mes côtés pour nous apporter une petite guidance. Alors, comme nous sommes le 16 juillet, je vais donc réaliser un tirage en cette carte. Donc, euh, chiffre vraiment divin, euh, le chiffre 7. On a effectivement cette idée de protection parce que, euh, effectivement, avec le chiffre 7, on a vraiment la chance, et effectivement, on l'avait annoncé, hein, la chance dans le domaine familial pour ce jeudi, 7, euh, ce jeudi 16 juillet. pardon. Donc, on a vraiment la chance hein, sur le domaine familial. Et avec euh, voilà cette date euh, du chiffre, euh, on va dire, 16 qui représentera un 7, en plus on est au mois de juillet 7, on a vraiment la chance sur quelque chose qui est amené à évoluer, à se transformer. Alors là on parle de la semaine, et on parle de sexualité. Ah, on peut parler d'un couple, hein, on peut parler de quelque chose qui vous passionne, on peut parler de quelque chose sur quoi vous allez retrouver le dessus, reprendre votre pouvoir sur une situation de couple, mais également sur euh, une relation euh, que vous avez pu avoir avec quelqu'un, quelqu'un sur qui vous étiez en attente, visiblement, vu qu'en dessous, on a l'attente. Et il y a, dans tous les cas, juste en dessous, le déplacement. Donc, il y a peut-être des choses qui vont bouger concernant un couple, concernant une situation sur laquelle vous, allez, vous avez repris le dessus et qui va vous apporter quelques matérialisations de certaines choses aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je peux vous annoncer Alors, si j'associe le 24 et le 9, donc ça me fait 29, 30, 31, 32, 33, étant donné que l'oracle reflet de vie a 32 cartes, on va donc prendre la carte numéro 6 pour venir compléter le message. Il s'agit donc des addictions. Donc, on peut parler effectivement qu'il pourrait y avoir une addiction à la sexualité, une addiction à euh, quelque chose qui vous fait euh, peut-être perdre vos repères dans votre vie. En règle générale, vous avez peut-être un problème de santé aussi, hein, euh, sur lequel vous allez retrouver le dessus pour quelque chose de plus passionnant dans votre vie. On va voir la carte suivante. 
Donc du coup, on a effectivement le printemps avec un arbre. Pour moi, c'est vraiment le fait de retrouver une certaine stabilité. Juste en dessous, vous avez la justice. Donc il y a une situation potentiellement familiale ou une situation liée à la santé sur laquelle vous allez reprendre le dessus et qui va vous permettre de matérialiser eh bien, quelque chose de plus passionnant aussi dans votre vie. Donc j'avais dit cette carte. Je vais mettre la septième ici. Je pose la carte de l'arbre ici, donc le printemps. Alors au centre, on va retirer, on va retourner cette carte. Donc il y a l'appartement. Pour moi, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. Il y a quelque chose qui vous permet de retrouver euh, clairement vos énergies, vous réénergiser, vous revitaliser sur un contexte où vous allez évoluer, mais progressivement. On peut parler d'amour, hein, puisqu'il y a la carte de l'amour, on a la carte du printemps, on a quelque chose qui va évoluer vers une plus grande stabilité et vous allez retrouver un peu plus de fun dans votre vie. Effectivement, vous avez le gain d'argent. Alors pour moi, il est question, peut-être aussi avec les appartements, d'avoir un gain d'argent concernant une situation familiale liée au cœur à des personnes qui vous tiennent à cœur, ou vous pourriez avoir comme un héritage ou certaines choses qui vous permettront par la suite pour concrétiser certains projets dans votre vie en règle générale. Il est question effectivement de passer à l'action, de retrouver l'indépendance avec cette carte grise. Alors peut-être effectivement vous avez eu potentiellement une énergie un petit peu mélancolique, de tristesse, peut-être... Vous avez eu une forme de grosse déprime sur une situation peut-être familiale. On a les appartements, mais ça peut aussi représenter vos entreprises, vos projets en règle générale. On voit qu'il y aura des déplacements. Il y a peut-être des déplacements. On, on parle effectivement de quelqu'un qui y va hein, avec la flèche et le mot « go ». Donc on voit vraiment que vous allez être actif au niveau des déplacements, du mouvement, pour retrouver votre indépendance. Alors ça peut être une situation matérielle, une situation financière, une situation familiale, où il y a quelque chose qui va vous permettre d'aller de l'avant de manière inattendue. Peut-être que c'est une situation qui vous a occasionné quelques désagréments également. On parle de communication, mais également avec la couleur violette, eh bien d'une situation sur laquelle vous allez peut-être vous sentir mieux, hein euh, Peut-être aussi retrouver l'équilibre dans votre situation. Il est possible aussi que vous ayez des courriers à entrevoir, à entreprendre par rapport à un événement inattendu pour une somme d'argent puisqu'il est question de gain d'argent. Alors on a vraiment la connexion au chakra du cœur avec la carte de couleur verte. Là on a la connexion au chakra couronne. Euh, on a effectivement... Euh, cette notion avec ces autres couleurs là il est question de connexion au chakra solaire et là on a deux couleurs grises qui parlent de retrouver une forme d'indépendance d'aller de l'avant avec la carte de couleur vert turquoise on parlera de balayer le négatif pour retrouver euh, sa, ses énergies euh, voilà, se stabiliser à nouveau, se sentir mieux dans un contexte où on a besoin d'évoluer, hein, tout simplement. Et vu que là, on a vraiment du mouvement avec la flèche qui va droit devant et la voiture qui se déplace, on pourra parler également d'une nouvelle orientation. On a beaucoup de flèches, là. Et on parle, effectivement, au final, le cœur qui subsiste avec l'amour. Donc, on a vraiment quelque chose qui vous apporte, euh, au final, par certains biais dans votre vie, aujourd'hui, la connexion au cœur. Voilà ce que je pouvais vous annoncer avec mon oracle reflet de vie. Donc c'est assez euh, général, hein, on va le dire. Je vais utiliser à présent l'oracle des miroirs. On va voir ce que l'oracle des miroirs nous annonce pour ce jeudi 16 juillet 2020. On a une séparation, une page qui se tourne et on a un cadeau sur cette séparation. Donc il y a peut-être une joie après une séparation, peut-être une coupure, une situation qui a peut-être déchiré, opéré un certain déchirement intérieur. On a les enfants juste en dessous, peut-être qu'on parle vraiment de famille, juste en dessous il y a le contrat, il y a des papiers familiaux à signer. 
on peut parler qu'effectivement, vous avez sur la maison, on parlera de la famille également, hein, là, hein, une joie sur la famille, suite à peut-être euh, quelque chose qui se termine, quelque chose qui vous apporte un certain déchirement. On annonce un cadeau par rapport à la maison. Là, on a l'homme, on a le retard, on a la tranquillité, on a l'équilibre, le boomerang, ce qui revient à vous au travers de la parole. Euh, Peut-être des choses qui vont vous revenir sur une situation qui vous a mis en mal-être. Concernant un homme, ça peut être euh, aussi le fait de retrouver votre pouvoir sur une situation sur laquelle vous allez pouvoir vous exprimer aujourd'hui. Et on nous annonce un changement, donc on a vraiment un changement sur la maison, donc ça concerne la famille, ça concerne votre intérieur également, on a le cadeau hein, sur la maison. Et puis ça concerne effectivement un domaine de santé sur une question de temps, alors on parle de temps qui prend du temps, euh, qui vous oblige peut-être à vous déplacer également. Là, je vais mettre quatre cartes, vu qu'on a eu pas mal de cartes qui sont tombées tout à l'heure. On parle d'une victoire sur la loi. Concernant un héritage, une hérédité, donc là, il est vraiment question de patrimoine, de d'héritage. De, de, sur peut-être une hospitalisation, quelque chose qui vous a demandé beaucoup de réflexion pour apporter certains changements. Alors, je vais utiliser l'oracle du 77 Aliasquet pour venir agrémenter... Ces quelques messages. Et si vous aviez une situation dans laquelle vous étiez dans le mal-être auparavant et que ça remonte à un certain temps, ça vous a enfermé, vous avez eu du mal à retrouver votre équilibre, on voit qu'il va y avoir du changement, vous avez une victoire hein, sur euh, un équilibre retrouvé. On parle du H, ça peut être une hostilité, ça peut être un homme, ça peut être un hôpital, hein, encore une fois, hein, ça peut être tous les mots qui se commencent par H. Vous allez avoir des connaissances, vous allez savoir quelque chose concernant cette situation. Alors sous le H, j'ai l'homme, donc il y a effectivement l'idée d'un homme. Vous avez sur un homme quelque chose, quelqu'un que vous connaissez, quelque chose qui vous est inconnu et que vous allez savoir euh, par rapport à quelque chose qui vous réjouira. Alors ça peut être des écrits, ça peut être des secrets cachés, des choses que vous ne saviez pas, bref, des, des informations que vous allez obtenir aujourd'hui et qui vous apporteront clairement l'équilibre sur une situation possiblement où vous n'étiez pas forcément super bien et qui va vous apporter soit un passage à l'action, soit des mouvements hein, au travers de ce qui était important pour vous pour obtenir des éclaircissements sur un surmenage avec la carte du moi. On pourra dire que ça vous concerne vous qui regardez cette guidance. Hein. On a quelque chose qui a tourné en rond et qui vous a créé du surmenage. Ça peut concerner un problème de justice, mais également un souci sur lequel vous deviez lâcher prise hein, euh, par rapport euh, à ce que vous souhaitiez voir se concrétiser avec euh, l'enfant dans l'embryon. Hein. Et on voit qu'il euh, y a du mouvement hein, suite à ça. Donc, il va y avoir une évolution, hein, selon moi, malgré un certain surmenage. Alors, sur la victoire, on voit que vous avez effectivement cette notion de retrouver la paix hein, avec l'île. Il est peut-être temps aussi de trouver le repos euh, par rapport à cette victoire que vous allez avoir. Vous allez pouvoir enfin vous reposer sur une situation. On voit que sur la loi, effectivement, vous avez le printemps. Donc, il y a quelque chose qui va s'épanouir chez vous. Euh, C'est un peu comme si euh, vous allez récolter, en somme... Euh, les, les lauriers hein, en quelque sorte par rapport à une situation qui va se rééquilibrer moi avec le printemps j'ai quelqu'un qui euh, vraiment euh, éclot hein, à la vie euh, s'ouvre à nouveau à la vie euh, sur un équilibrage retrouvé on a une situation euh, qui n'était pas top là on est vraiment en face de la carte euh, de situation de manque, de tristesse peut-être que euh, il y a peut-être une situation où vous avez été dans le manque par rapport à une personne qui s'est mal comportée avec vous depuis un certain temps. Où vous avez peut-être une situation sur laquelle vous allez trouver le repos. Quelque chose qui s'arrête brutalement. Peut-être aussi certaines personnes qui sont enfermées par rapport à une situation triangulaire. 
Quoi qu'il en soit, il sera question aujourd'hui de retrouver l'harmonie dans une situation qui vous a surmené. Voilà ce que je peux vous annoncer avec l'oracle des miroirs et le 77 aliasqué. Alors si les messages transmis vous évoquent une toute autre information, n'hésitez pas vraiment à voir les informations selon hein, votre ressenti personnel, bien sûr. Alors je vous apporte à présent quelques petits messages au niveau sentimental avec euh, l'améthyste Love Oracle. Et je demande à mes guides de lumière de vous apporter les messages qui vous parleront à tous un maximum. On a une question de temps, il faut euh, attendre, être patient. Sur une situation, il y a du Kama Sutra. Alors peut-être que euh, il y a des personnes qui sont dans l'épreuve par rapport à une personne avec qui il y a eu un contexte amoureux assez chaud, hein, puisqu'on a le Kama Sutra. Et là, on a Hot. Euh, juste en dessous, vous avez le printemps. On a vraiment hein, quelque chose qui est gelé peut-être depuis le printemps euh, chez certains couples, chez certaines personnes qui peuvent avoir une relation extra-conjugale, qui vivent un peu comme une grand-mère, hein, c'est un peu ce que je vois. On parle de patience, mais en même temps, de personnes qui laissent le temps tourner, hein, avec la grand-mère et le chat, euh, on a des personnes qui ne sont pas très actives. On voit qu'on est en face de quelqu'un peut-être de rusé, peut-être qu'actuellement, vous êtes plus en mode euh, ruse ou prudence, parce que vous n'avez plus confiance du tout. Euh, c'est quelque chose qui pourrait amener euh, une séparation familiale, où on parle de fin sur un contexte familial. Donc il y a vraiment des personnes qui ont des problèmes familiaux hein, euh, par rapport à euh, des tromperies, par rapport euh, à quelque chose sur quoi elles doivent retrouver une atmosphère plus chaleureuse et détendue durant l'été et demander peut potentiellement la protection hein, de, le, de leur guide euh, sur euh, leur situation pour se sentir mieux. On a le grand-père là, donc il y a une situation quand même sur laquelle vous devez retrouver euh, votre stabilité par rapport à une dépendance affective. Voilà, vous avez besoin de soutien dans votre situation et potentiellement on voit qu'il y a une question de dépendance affective avec une personne qui n'est pas sérieuse et qui ne souhaite pas s'engager. Euh, vous êtes peut-être aussi avec un ou une partenaire de vie qui fait tout et n'importe quoi dans le couple et qui euh, peut-être vous a trompé mille et une fois. Et vous, malgré tout, euh, ben voilà, vous espérez avoir une situation stable avec cette personne. Peut-être vieillir aussi avec cette personne. Alors, on voit qu'il y a l'harmonie la, qui revient hein, aujourd'hui euh, dans le couple ou euh, au niveau du cœur, hein, de l'énergie du cœur. Vous avez peut-être une guidance d'un défunt, hein, peut-être votre grand-père, hein, c'est ce qu'on m'envoie actuellement. En tout cas, on vous parle d'harmonie. On vous parle d'élévation, il y a quelque chose qui va s'élever aujourd'hui au niveau des énergies. Hein. Euh, vous passez à un niveau supérieur euh, sur une situation sentimentale, parce que vous créez, vous opérez un certain détachement, vous lâchez prise hein, sur une situation alors on a un contexte par rapport à la maman, vous êtes peut-être une maman ou peut-être que vous avez un travail à faire sur votre mère par rapport au fait que vous devez retrouver l'harmonie au travers d'un certain lâcher prise. On a des fleurs sur cette carte, peut-être arriver à retrouver la connexion de joie, d'être beaucoup plus serein, sereine sur votre situation. On a effectivement un équilibre par rapport à la mère mais par rapport aussi à quelque chose qui doit vraiment vous permettre de retrouver le calme et la paix dans le contexte familial. On a des messages reçus. Alors, après une période de détachement, je pense qu'il y a des personnes qui vont recevoir des messages, mais vous avez travaillé un certain dé détachement et vous opérez clairement une élévation, une ascension sur une situation où vous avez effectivement... Euh, eu peut-être des événements soudains qui arrivent, alors peut-être qu'il y aura des nouvelles soudaines hein, aujourd'hui, hein, mais vous serez clairement dans une énergie, dans une optique de vous élever hein, sur euh, une situation sur laquelle vous êtes en train de vous détacher. Il y a potentiellement aussi une nouvelle par rapport à votre mère, hein, des choses dans un contexte familial également, 
qui va vous rendre heureux, en tout cas qui va vous permettre de retrouver l'harmonie et le bonheur. Alors si vous avez des soucis familiaux, on a vraiment les soucis familiaux qui ressortent dans les énergies et sur lesquels vous allez vraiment vous élever et avoir une certaine guérison. Il est possible que vous appreniez la guérison de votre maman également. On parle d'une situation qui vous élève sur les énergies, il y a quelque chose d'inattendu. Il est possible que vous ayez des nouvelles d'une personne pour qui vous avez eu le coup de foudre et pour lequel vous êtes en train de vous détacher actuellement parce que bah, il y a différents contextes administratifs qui occupent votre esprit et qui ne peuvent vous permettre, en gros, de vous apesantir sur cette situation sentimentale. Voilà les messages que je transmets. Alors, ça peut concerner toutes les personnes qui sont en couple, ou euh, rien ne va plus, ou les personnes qui sont euh, célibataires et qui ont quelqu'un pour qui ils ont eu un coup de foudre. Un petit message de l'oracle de l'âme, à présent, d'Amandine Boquet. Je demande à mes guides de, de lumière de nous transmettre les messages. Voilà, les guides nous ont parlé... Pour une purification aujourd'hui, vous devez penser à vous purifier, vous protéger dans votre situation. Trouvez la méthode et faites-le. Voilà, et faites-la. Mettez votre méthode en place pour vraiment vous purifier. Et de cette manière, vous pourrez effectivement vous purifier des liens toxiques. Donc, il y a une purification des liens toxiques. Juste en dessous, vous avez... La créativité, il y a des choses que vous devez créer, donc il va falloir, pour pouvoir foncer et créer certaines choses, vous purifier des liens toxiques qui vous entourent, un tri s'impose dans votre vie, c'est dur au début, mais croyez-moi, vous revivrez ensuite, donc il faut vraiment que vous vous purifiez de liens toxiques et de cette manière vous trouverez le bonheur. Vous allez récolter les fruits que vous avez plantés. Apprenez à être heureux avec ce que vous avez et non ce que vous aimeriez. Et oui, parce que, effectivement, en vous purifiant des liens toxiques, en, faisant une, en opérant vraiment un passage à l'action, en vous purifiant, vous allez accéder au bonheur et vous allez pouvoir récolter justement ce qui vous rendra heureux. C'est pas pour rien que la métisse Love Oracle a annoncé le happy end dans votre tirage du jour, qui sera évidemment aussi un tirage que vous pourrez réécouter un autre jour, euh, si vous tombez dessus par exemple, parce que vous avez euh, découvert ma chaîne et que vous découvrez euh, les guidances que j'ai faites, voilà, même euh, les jours précédents, et eh bien n'hésitez pas vraiment à prendre les messages pour vous, puisque c'est des messages que vous aurez potentiellement besoin de recevoir, parce que si vous avez découvert ma chaîne, c'est que probablement vous aurez des messages à recevoir dans votre contexte, soit familial, soit amoureux, à vous de voir. Voilà, j'espère que cette guidance du jour vous aura bien aidé. J'espère que euh, voilà, ces messages vous permettront de passer à l'action et de vous purifier d'un contexte peut-être toxique. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Gros bisous à tous